എല്ലാവർക്കും സുധർമ്മ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് സുധർമ്മ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഓൺലൈൻ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തില് എന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും മലയാളം മീഡിയത്തിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം രണ്ടിലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഡെഫിനേഷൻസും എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ടീച്ചേഴ്സിന് സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മൊത്തം ലോകം മുഴുവനുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി നാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ലോകം മുഴുവനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനം പഠനം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത്രയും കാലത്തെ ഇത്രയും ഒമ്പത് വർഷമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പബ്ലിക് എക്സാമിലെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഊർജ രൂപം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കൂടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആയാലും എല്ലാ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പഠനം നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഊർജ രൂപം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫലങ്ങളെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ടേമുകൾ ഉണ്ട് ഫിസിക്സിൽ അപ്പൊ ആ ടേമുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാം നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും അസൈൻമെന്റുകളും എല്ലാം തരാം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചാർജ് ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാർജ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആ ചാർജ് എന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് ക്യൂ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യൂ ക്യൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണോ സ്മോൾ ലെറ്റർ വേണോ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും കാണും ക്യൂ സ്മോൾ ലെറ്ററും ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ക്യൂ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യണ ലെറ്റർ ആണ് എന്ത് ക്യൂ നമ്മളിപ്പം വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ വി അല്ലെ വി അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അതേപോലെ ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണ ലെറ്റർ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയണത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണത് കുളോം ആണ് കുളോം അപ്പം ചാർജ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ക്യൂ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഇസ് കുലോ മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാർജ് എന്ന് പ
like charge uh, uh, similar charges will repel each other alle ningalku kaanam unlike charges attract each other like charges will repel each other idu ningal already padicha karyam aayirikku ini nammal padikkan povana oru pudhiya karyana charge electron inde charge electron um proton um same charge aanu same value aanu pakshe opposite sign aanu le positive um negative appo namakku charge of electron endana nokka charge of electron ne nammal represent cheyanadu e ennalla letter vechittane e equals 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളോ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾക്കറിയാം ആറ്റം ആറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആറ്റം മീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിലും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വാല്യൂ സെയിം ആണ് അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളോ ആണ് ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തരും ചിലപ്പോ തരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സിൽ അതിലൊന്നാണ് എന്ത് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറയും ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോമുല നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോ ക്യു ഈക്വൽസ് എൻ ഇ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുല ആണ് ക്യു ഈക്വൽസ് എൻ ഇ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇ ഇസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളോ ആണ് എന്ത് ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഈ ഫോമുല എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നൊരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വൺ കുളോംബ് ഓഫ് ചാർജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുളോം ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വൺ കുളോംബ് ഓഫ് ചാർജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല എടുത്ത് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ തന്ന വാല്യൂസ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതും അത് ഒരു കോർണറിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോർണർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയും എഴുതി എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേഗം വരും അത് എന്താ പറയുക ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു മോഡലാണ് അത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്ന മോഡൽ തന്നെയാണിത് അപ്പം ക്യു ഈക്വൽസ് ക്യു എന്താണ് തന്നിരിക്കണത് വൺ കുളോം അതെവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചാർജ് അല്ലെ ഒരു കുളോം ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അവിടെ അവര് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇ ഈക്വൽസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളോം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ എൻ വാട്ട് ഇസ് എൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ നൗ വി ഹാവ് ദ ഫോമുല ക്യു ഈക്വൽസ് എൻ ഇ മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്യൂ ഈക്വൽസ് എൻ ഇ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ കുളോംബാണ് എന്ത് ചാർജ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർജ് ക്യു ഈക്വൽസ് വൺ കുളോം എൻ വി ഡോൺ നോ ആൻഡ് വി നോ ദ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സോ നൗ വി ഗോൺ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എൻ എൻ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ
എത്ര കിലോ എന്താ പറയാ എത്ര മാങ്ങ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നമ്പർ ആണ് പറയുക അല്ലെ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എത്ര കിലോഗ്രാം ഓഫ് മാംഗോസ് അത്രയും പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് നമുക്ക് ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കൂളോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് വൺ കുളോം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വൺ അല്ലേ എല്ലാത്തിലും എടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം നമുക്ക് ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിക്സ് ടു ഫൈവ് പ്രത്യേകം എടുത്താലും നമുക്ക് പിന്നെയും സിക്സ്റ്റീൻ സീറോസ് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത്രയും ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കും അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ വളരെ ചെറിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ആ വോൾട്ടേജ് എന്താന്ന് നോക്കാം നമ്മള് ഒരു ചാർജ് ക്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ചാർജിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലസ് വൺ കുളോംബ് ഓഫ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഐ എം ബ്രിങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം എ ടു ബി ഐ എം മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ കുളോംബ് ഓഫ് ചാർജ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണാണ് എന്ത് വി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ വി വി ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ഡബ്ല്യു മീൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് അപ്പം വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കുളോംബാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് 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 റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ വി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എളുപ്പമായി അല്ലെ എല്ലാം സെയിം ലെറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ത്രൂ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജിന്റെ റേറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു റിവിഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറെ ഫോമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കുളോംബ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് അല്ലെ കുളോംസ്